நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு நவகிரகங்களின் சூட்சம ரகசியங்கள் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஜோதிடம் வயலும் பலருக்கும் ஒரு கேள்வி நிச்சயம் வராமல் இருக்காது பனிரெண்டு ராசிகள் இருக்கிறது ஒன்பது கிரகங்கள் இதில் ராகு கேதுவிற்கு சொந்த வீடு இல்லை மற்ற ஏழு கிரகங்களில் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் தலா ஒரு வீடு மற்ற கிரகங்களான செவ்வாய் புதன் குரு சுக்ரன் சனிக்கு மட்டும் தலா இரண்டு வீடுகள் இருக்கிறது என்ன காரணம் இந்த கேள்விக்கு இதுதான் பதில் சூரியனும் சந்திரனும் நிலையான பலன்களை தரக்கூடியவர்கள் சூரியன் ஒரு ஆண் கிரகம் ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதே ஆண் தன்மையோடு தான் செயல்படுவார் சூரியனின் சொந்த வீடான சிம்ம ராசியும் ஆண் ராசிதான் அவரின் இயல்பான குணங்கள் எங்கு இருந்தாலும் பிரதிபலிக்கும் அதை போல் சந்திரன் பெண் கிரகம் அவரின் சொந்த வீடான கடக ராசியும் பெண் ராசி ராசிநாதனின் குணத்தை பிரதிபலித்தாலும் சந்திரனின் இயல்பான குணமே பெண் தன்மைதான் இதில் மாற்றம் இருக்காது ஆனால் மற்ற கிரகங்கள் அப்படி அல்ல உதாரணமாக செவ்வாயின் ஆட்சி வீடுகளான மேஷம் ஆண் வீடு விருச்சகம் பெண் வீடு சுக்ரனின் ரிஷபம் பெண் வீடு துலாம் ஆண் வீடு புதனின் மிதனம் ஆண் வீடு கண்ணி பெண் வீடு குருவின் தனுசு ஆண் வீடு மீனம் பெண் வீடு சனியின் மகரம் பெண் வீடு கும்பம் ஆண் வீடு ராசி அமைப்பில் ஆண் பெண் வேறுபாடுகள் ஏற்படுவது போலவே மேச ராசியில் செவ்வாய் இருக்கும் பொழுது ஒரு குணம் அதே செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் இருக்கும் போது வேறு குணம் ரிஷபத்தில் சுக்ரன் இருந்தால் ஒரு குணம் துலாமில் இருந்தால் வேறு குணம் அதை போலவே புதன் குரு சனி என அனைவருமே தங்கள் ஆட்சி வீடுகளில் இருந்தாலும் கூட மாற்றத்துக்குரிய பலன்களை தருகிறார்கள் சரி லக்னம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் உதாரணமாக மேச ராசியில் செவ்வாய் இருக்க பிறந்த ஜாதகராக இருந்தால் அவரிடம் முரட்டுத்தனம் அதிகம் இருக்கும் மற்றவர்கள் பார்வையில் சரியோ தவறோ சில செயல்களில் துணிந்து இறங்கி செயலாற்ற வைக்கும் பாவ புண்ணியம் கருணை என்பதை தாண்டி நினைத்ததை சாதிக்கணும் என்கிற வைராக்கிய குணத்தை தரும் அதே செவ்வாய் விருச்சகத்தில் இருந்தால் இந்த அதீத குணம் இருக்காது எதிலும் ஒரு நிதானத்தை கடைபிடிப்பார்கள் அனாவசியமாக யாருக்கும் துரோகம் செய்யக்கூடாது என்கிற எண்ணம் இருக்கும் கோபக்காரர்களாக இருந்தாலும் தேல் மாதிரி கொட்டுவார்கள் திட்டுவார்கள் ஆனால் நீதிக்கு புறம்பான காரியங்களில் இறங்க மனம் தயங்கும் அதுவே மகரத்தில் உச்சம் பெற்றால் வெற்றிக்காக எந்த எல்லைக்கும் போவார்கள் சாதிக்கணும் வாழணும் அதற்காக எதுவும் தவறில்லை என்ற எண்ணத்தை செவ்வாய் தருவார் அடுத்து புதன் புதன் சுப கிரகம்தான் புதனின் வீடுகளான மிதுனம் கண்ணி சுப வீடுகள் தான் இருந்தாலும் மிதுனத்தில் இருக்கும் புதனுக்கும் கண்ணியில் இருக்கும் புதனுக்கும் நூறு வித்தியாசம் இருக்கும் குறிப்பாக மிதனத்தில் இருக்கும் புதன் வாலிப துடிப்பை அதிகமாக்குவார் அதை பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும் மிதனத்தில் புதன் இருக்க காதல் வந்தால் கண்டிப்பாக தனிமையில் சந்திக்கும் அளவிற்கு அழைத்து செல்லும் தனிமையில் சந்திப்புன்னா புரியுதுதானே ஆனால் அந்த காதல் தெய்வீகமானது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது நடுவழியில் மனம் மாறுவார்கள் அதுவே கண்ணியில் புதன் இருக்க பிறந்தவர்கள் சிரிக்க சிரிக்க பேசுவார்கள் டைமிங் ஜோக் அடிப்பார்கள் அனைவரையும் கவரும் விதமாக இருப்பார்கள் நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக வாழ வைக்கும் அடுத்து குரு தனுசு ராசியில் குரு இருந்தால் கடும் கோபம் கொண்டவர்கள் நியாய அநியாயம் பார்ப்பவர்கள் தர்மத்திற்கு புறம்பாக யார் சென்றாலும் அதை தட்டி கேட்க தயங்காதவர்கள் அது பெற்ற தகப்பனாகவே இருந்தாலும் சுட்டி காட்டுவார்கள் அதே குரு மீன ராசியில் இருந்தால் அமைதியான குணம் அனைவருக்கும் நல்லவர்களாகவும் எதையும் பெருந்தன்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவமும் கொண்டவர்கள் கெடுத்து வாழ நினைக்காதவர்கள் இதே குரு தன் உச்ச வீடான கடகத்தில் இருந்தால் உதவி செய்ய நினைப்பவர்கள் நியாயம் தர்மம் பார்ப்பவர்கள் தான் தன் சுகம் என்றில்லாமல் விட்டு கொடுத்து வாழ்பவர்கள் அடுத்து சுக்ரன் தன் சொந்த வீடான ரிஷபத்தில் இருந்தால் ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையை அமைத்து தரும் ஆடம்பரமாக வாழவே நினைப்பார்கள் 
காசு பணத்தை இறுக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு கஞ்சி குடிக்கிற நபர்கள் அல்ல சுகவாசிகளாகவே இருப்பார்கள் அதே சுக்ரன் துலாமில் இருந்தால் குண மாறுபாடு வந்துவிடும் தேவைப்பட்டால் தலையில் தூக்குவார்கள் தேவையில்லைனா தரையில் போட்டு உடைப்பார்கள் குறை சொல்வது குற்றம் சொல்வது எதிர்வாதம் செய்வது எடுத்தறிந்து பேசுவது எல்லாம் துலாம் சுக்கரனின் இன்னொரு குணம் மனமும் அலைவாயும் மீனத்தில் அமைந்த சுக்கரன் சுகபோக எண்ணங்களை அதிகம் தருவார் எதுவும் பாவம் இல்லை என்று நினைக்க வைப்பார் நெறியற்ற வாழ்க்கையை நடத்தவும் சுக்கரன் தூண்டுகோடாக இருந்து தூண்டிவிடுவார் அடுத்து சனி மகரத்தில் சனி இருக்க பிறந்தவர்கள் வாட்டசாட்டமான உடல் வாகை பெற்றிருந்தாலும் மனதளவில் பயம் நிறைந்தவர்கள் தோற்றத்தை வைத்தெல்லாம் எடை போட முடியாது தேவையற்ற கற்பனைகளை வளர்த்து கொண்டு தேவையற்ற பயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது அப்படி ஆயிடுமோ இது இப்படி ஆயிடுமோ என்கிற பயம் அவர்களை துரத்தி கொண்டும் துன்புறுத்தி கொண்டும் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துட்டா அடடா நம்ம மூணாவது தரு சீனிவாசனுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் காய்ச்சல் வந்துச்சான் அத்தோட படுக்கையில் படுத்துட்டார் என்று சொன்னால் நமக்கும் அப்படி ஆயிடுமோ என்று பயம் வந்துவிடும் எதிர்மறை செய்திகளை கேள்விப்பட்டால் அதை தன்னோடு பொருத்தி பார்த்து கற்பனையில் பயம் வாட்டும் பொதுவாக மகரத்தில் சனி இருக்க பிறந்தவர்களுக்கு மன பயத்தை தருமே தவிர நோய்களால் துன்புறுத்தலையும் சனி செய்ய மாட்டார் அதுவே கும்பத்தில் சனி இருந்தால் வாழ்க்கை பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் ஊருக்கு உழைக்க வைக்கும் உழைத்தாலும் நல்ல பெயர் இருக்காது தனக்காகவும் தன் குடும்பத்திற்காகவும் என சிந்தித்தால் அதில் பெரிய தோல்விகளை சந்திக்க வைக்கும் கோபக்காரர்களாக இருப்பார்கள் தங்களுக்கு வேண்டாதவர்களை பழி வாங்க தயங்காதவர்கள் இவர்களுக்கு வியாதி வந்தால் படித்து எடுத்துவிடும் அதே சனி துலாமில் உச்சம் பெற்றால் கடும் கோபம் பழி வாங்கும் குணம் அவசரத்தில் வார்த்தைகளை கொட்டிவிட வைக்கும் இதெல்லாம் அந்தந்த வீடுகளில் தடித்து கிரகங்கள் இருந்தால் வரக்கூடிய பொதுவான குணங்கள் வேறு ஏதாவது கிரகங்கள் சேர்ந்தால் இதில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை மேலும் நீச்சம் பெற்றால் என்ன நடக்கும் என்பதை இன்னொரு பதிவில் தனியாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்